السلام علیکم جی بسم اللہ السلام علیکم جناب ایس ایس ای آر چینل میں خوش آمدید جی جی ایک چھوڑا ٹرانسفر مارا جی بارہ وولٹ تین امپیر میں یہ میرے پاس آیا ہے جی اس کو آج ربیر کرنا کتر جی کا دکھیں گے جی اس کی پاور سپلائی ہمیں لگا دی ہے لیکن جی کوئی بھی ورک نہیں کر رہا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں جی چارجر کو ہم نے کھولی ہے جی سب سے پہلے ہم اس کے سوچ کو دیکھیں گے کہ جی ہاں نفل سوچ کو خراب نہیں ہے بلکل نہیں ہے سوچ ٹھیک لگتا ہے اب ہم اس کے اوٹے چیک کریں گے یہاں اوٹے چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی وائر سے ہم نے ٹیپ اتار دی ہے جی ہم اٹر سے اس میں چیک کرتے ہیں کہ دو سو اوئی اوٹے سی آ رہے ہیں اس میں کہ نہیں یہ ہے ہمارا میٹر اس کو ہم چھے سو ولٹ اسی پہ سٹ کر لیں گے پھر اس کو دیکھیں گے جیدر سو سو ولٹ آ رہے ہیں جس میں اوپر تو ڈیکٹ بٹن نہیں چیزا کریں گے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اس لئے بٹن ٹھیک ہے دو سو بائیس تیس اوٹے تو بھی آ رہے ہیں تو یقین اس ٹرانس آمر کو حفاظت ہے یہ ٹرانس آمر جیسے چل گیا ہوگا یہاں اس سے کتار ٹوٹ گی ہوگی ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو کھول کر جی بالکل ٹرانس آمر کا ہم نے کھول لیا ہے جی یہ وائر ٹرانس آمر سے ٹوٹ گئی ہے جی اس لگنے ہے جی وائر ہے جی بریک سی یہ والی جو کہ پرائمری ہے جہاں سے ٹوٹ گئی ہے پھر ہم اس پر جہاں ٹانکہ لگا کے دیکھتے ہیں جی جی آن ہوتا ہے کہ نہیں اس فائے کے اوپر انسولیشن ہوتی ہے جی اس کو ہم جلا لیں گے ماچس سے تو پھر یہاں پر ٹانکہ لگائیں گے جی جی وائر بہت ہی بریک نمبر ہوتا ہے جی بہت دہان سے جی اس کو جلانا ہوگا تو کتا ہے تھا زیادہ آگ تھا یہ چال کر ختم ہو جائے گی آہتا تھے اس کو یہ پڑھتے ہیں تلچنہ تاریں آہتا تھے میٹر سے چیک کریں جی کرتے ہیں ابھی کہ یہ ٹرانس فرم کام کرے گا یا نہیں کرے گا پرائیم جی کے دونوں تار کو ٹرچ کریں تو بہتا چل جائے گا یہ پرائیم جی کی ایک سرہ ہے جی جوسا سرہ ہے لگتا نہیں ہے جی چلے کیونکہ میٹر میں کنٹینیوٹی میں کوئی چیز نہیں آ رہی مزید صاحب کا دیتے ہیں بھی سے ٹرانسرم نے کنٹینیوٹی میں کچھ میں نہیں بتایا جی ابھی مزید دیکھتے ہیں تھے دوسری بار کو دیکھنا پڑے گا اور تھے तो बड़ा अच्छा करते हैं इसको
ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬੰਨੇ ਕੁਝ ਬਤਾ ਰਹਾ ਜੀ ਜੇ ਟਰਾਂਸਫਰਮ ਜੀ ਕਿਨਾ ਜਲ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੀਟ ਹੋਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਤਾਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਕੋ ਜੇ ਟਰਾਂਸਫਰਮ ਜੀ ਜਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੇ ਰਵਾਇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇ ਰਵਾਇਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਤਰਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਤਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਾਫੀ ਕਰਨਾ ਪੜਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅਬ ਹਮ ਜੀ ਇਸਕੋ ਰਿਵਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਇਸਕੋ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰਮ ਹੈ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਥਾ ਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੀ 12 ਵੋਲਟ ਮੇ ਤੋ ਇਸਕੋ ਹਮ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਇਸਕੋ ਲਗਾਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਮੇ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਕੋ ਹਮਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟ ਪੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤੋ ਅਬ ਇਸਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੈ ਇਸਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਨਿੰਗ ਜੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਧਰ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਨਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਨਿੰਗ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮ ਕੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਇਸਕੋ ਲਗਾਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਹਮ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਰਮ ਕੋ ਇਸ ਬਾਡੀ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਲੇਂਗੇ ਜੇ ਜੀ 12 ਵੋਲਟ ਏਸੀ ਇੱਕ ਅੰਪੀਅਰ ਮੇ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਰਮ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਪੀਅਰ ਮੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਟਰਾਂਸਫਰਮ ਕੋ ਰੱਖੇਗੇ ਜਿਸ ਮੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੋ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਹਮ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਰਮਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਰਡ ਵਾਲੀ ਦੋ ਤਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕੋ ਏਸੀ ਸੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਜੀ ਜਰਡ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕੋ ਏਸੀ ਸੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਜੀ ਏਸੀ 230 ਵੋਲਟ ਸੇ ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਕੋ ਜੋ ਬਟਨ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਸਵਿਚ ਸੇ ਉਸ ਸੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਨ ਆਫ ਹੋ ਸਕੇ 
तो इसका सोल्डर कर देंगे ऊपर से ताकि ये स्पार्क ना कर सके और मजबूत रहे सोल्डर हमने कर दिया जी अब इस ट्रांसफर में और उस ट्रांसफर में एक फ़र्क है जी इसकी दो वायर्स हैं और इसको आपको आपको दिखाते हैं जी इसकी तीन वायर सी आउटपुट की ये देखें एक दो और तीन वायर थी अब क्या होगा जी इसके साथ ब्रिग ब्रिज रेक्टिफायर लगेगा जी जो दो रेक्टिफायर नहीं काम करेंगे यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा हमको तो ये बारह जमा बारह था लेकिन ये सिर्फ बारह वोल्ट का है ये बारह ज़ीरो बारह था ट्वेल्व ज़ीरो ट्वेल्व वोल्ट इधर इससे इस ब्लू वायर से और ब्लैक से अगर मैया करें वोल्ट तो बारह होंगे इससे इससे भी मैया करें तो बारह होंगे अगर इन दोनों से मैया करेंगे तो चौबीस वोल्ट होंगे लेकिन ये सिर्फ दो वायर वाला है बारह वोल्ट वाला तो इसको हम अब ये जो रेक्टिफायर है जी इसको उतार देंगे इन रेक्टिफायर का ब्रिज बन जाता है लेकिन ब्रिज वैसे भी एक आता है हम इसे वहाँ पर वो ब्रिज लगा देंगे जी ब्रिज रेक्टिफायर है जी जब हम आपको दिखा रहे हैं जी इसके सेंटर जो पिन है जी इसी वोल्टेज के लिए हैं ये इसी का छान भी बना हुआ है जिस पर और याद रखें जिस तरह ये कट होगा वो पॉजिटिव साइड होगी और इधर वाली नेगेटिव साइड है तो पर लिखा हुआ है जी तो इधर ट्रांसफार्म के हम दो वर्द हो इन दोनों से कनेक्ट कर देंगे और इधर से डीसी आउट होगा पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं जी उनको तार कर रेक्टिफायर को हमने तार लिया है जी इसकी जगह से हम अब ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे अभी आपको दिखाते हैं जी इसको कैसे कनेक्शन करना है अब आपको कनेक्शन करना सिखाते हैं जी ब्रिज रेक्टिफायर के ये ही ट्रांसफार्मर की दो वायर जो कि बारह वोल्ट ए सी की हैं इन दो वायर को ब्रिज की उस सेंट वाली वायर से कनेक्ट कर देंगे जी जो कि ए सी की हैं जो कनेक्ट हो गई हैं जी अब बाकी बचे हैं जी दो लाख इसकी जे डी सी नेगेटिव है जे पॉजिटिव बोल्ट हैं इसको हम पॉजिटिव के पॉजिटिव को ब्रिज के पॉजिटिव से और पॉजिटिव वायर को लगा देंगे
इसको पॉजिटिव वायर आउट के साथ सोल्ड कर दिया है जी अब रह गया जी नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है अब जे वायर का टुकड़ लेकर जी इस ब्रिज के नेगेटिव से इस कैपेसिटर के नेगेटिव पर कनेक्ट कर देंगे जी कनेक्ट हो गया जी जी एल डी की खराब थी जी पी न्यू हम लगा रहे हैं जी इसके साथ रजिस्टर है जी वन के इसको कनेक्ट करना है जी कनेक्ट करके तो हम लगा देंगे जी फिर आपको दिखाते हैं जी तो माँ वायरिंग हमने कर दी है जी अब जो के एल भी लग चुकी है तो अब हम आपको इसको चला के दिखाते हैं जी ए सी लाइन हमने लगा दी है जी तो इसका स्विच ऑन करते हैं जी अब चार्जर बिल्कुल ओके हो गया जी चल गया है तो वोल्टेज आ रहे हैं अब आपको हम वोल्टेज चेक कराते हैं कि कितने वोल्टेज है डीसी में दे रहा है मीटर है जी रेड प्रोब के इधर और नेगेटिव के इधर रखें जैसे सत्रह पॉइंट समथिंग कुछ दे रहा है ऊपर कुछ आ रहे हैं पॉइंट बिल्कुल ओके हो चुका है जी अब हम अब इसको फिट कर देंगे और जो तैयार है चार्ज बिल्कुल ओके ओके हो गए बिल्कुल इसी तरह हमने अब की लगा दी है इसकी अब कहीं बल्ब पे इसको चला के दिखाते हैं और फिर देखते हैं रोड पे चला कर दिखाते हैं जो हो गया जी ऑन वोल्टेज हैं जी सोलह सितारा अलग रोशन हो रहा है जी बिल्कुल ओके है अब तीन नंबर पर चला के देखते हैं इस पर कि कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है जी खाली वोल्टेज ज़्यादा होते हैं क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है जी उसमें स्टोरेज हो जाती है करंट की इसकी वजह से वोल्टेज अप हो जाते हैं जी जब इस पर लोड रहेगा तो इसके वोल्टेज दस बारह के करीब ही रहेंगे तीनों बलों को हमने जी इकट्ठा कर लिया जी कनेक्ट अब हम देखते हैं जी ये तीन बलों को चला पाता है कि नहीं और कितने वोल्टेज ड्रॉप करता है जी तीन बल्ब ऑन हो चुके हैं जी आपके सामने और तेरह पॉइंट एट एट नाइन वोल्ट हैं जी तेरह पॉइंट चौदह वोल्टेज दे रहा है जी मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें 
और साथ में नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दें और अगली वीडियो तक आप तो जाते हैं चाहते हैं जी अल्लाह हाफिज़